Spiritual Guru Dev, Aswatiya Paramaradatama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotarasta Sri Rupanuga Acharya Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Mahaji. Primero que todo, ofrezco mis reverencias, mi corazón como petal de flores miles de veces, a los pies del loto de mi sagrado maestro espiritual, eh, supremamente venerable, Nitya Lila Provisto Mishnipadas, Kotara Sata Shishina, Bhaktinarayan, Kusom Mahaya. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, my Param Guru Dev, to Srila Prabhupada, and to all of our spiritual masters in our tradition going back thousands of years to Sri Krishna. Segundo, ofrezco mis reverencias a mi al maestro mi maestro a Sri Prabhupada y a toda nuestra tradición de maestros que se remonta mil, <coughs> miles de años atrás hasta Sri Krishna mismo. And finally, I offer my pranam to all the assembled devotees. Ofrezco mis pranams a todos los devotos reunidos.
When the Course is mostly of Sri Guru and Gauranga, today we are observing the great festival of Gundi Chamarjana. Por la misericordia sin causa del Sri Guru Gauranga, pues estamos observando el supremamente auspicioso festival del Sri Gundi Chamarjana. We heard this morning how Sri Sachinandan Gauri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, first of all, he gave flower garlands and he worshipped, he decorated all his associates and the devotees with sandalwood paste. Escuchamos esta mañana como Sri Sachinandan Gauri, Chaitanya Mahaprabhu, primero que todo, le ofreció guirnaldas y se las puso a cada uno de sus devotos y luego les decoró la frente con pasta de sandalo. Why? ¿Por qué? Because now they will clean the Gundicha temple and make it a suitable place that Supreme Lord Sri Krishna will come and take his seat there. Porque ahora ellos limpiarán el templo de Gundicha y, y lo van a volver un lugar muy limpio y muy bello para que Sri Krishna venga a, a establecerse allí. This pastime represents the devotee on the path of devotional service who is deeply engaged in all the angas of bhakti so that his heart will be cleansed and Sri Krishna will come and take his seat in the devotee's heart. Este pasatiempo representa como eh, en el camino de la devoción el devoto que está eh, empeñado eh, en este camino limpia su corazón primero para que luego Sri Krishna venga y se establezca en el trono de su corazón. There are millions and billions of living entities in this world. Hay millones y millones de entidades vivientes en este mundo. But almost all of them, they are simply engaged in the search for their own pleasure. Pero casi todas están dedicadas a la búsqueda de su propio placer. Very, very few take up this heroic and courageous mission to cleanse the heart and attain the direct service of Sri Krishna. Muy, muy pocas de ellas eh, se apuntan a esta misión heroica y supremamente difícil eh, que requiere mucho coraje, mucha valentía de limpiar el corazón para que Sri Krishna se establezca allí. So if anyone with enthusiasm and determination sets off on this path to cleanse the heart, then that person is worshipable. And to show this, Chaitanya Mahaprabhu is worshipping all the devotees who will clean the Gundicha temple. Entonces, si cualquier persona emprende este camino con determinación y entusiasmo, entonces esa persona es digna de reverencia. Por eso, Chaitanya Mahaprabhu les está ofreciendo a cada uno de ellos su, su respeto, la guinada de la paz del sonar. Oh, this morning we heard how the devotees swept the grounds of the temple and swept the temple very thoroughly. Esta mañana escuchamos como los devotos eh, barrieron el templo y sus alrededores muy a fondo. They removed the large stones. Quitaron las piedras grandes. And straw and the grass which had blown into the temple. Y la paja y el pasto que había sido soplado por el viento al templo. And after sweeping everything thoroughly, Chaitanya Mahaprabhu said, now again sweep. Y después de haberlo barrido todo muy a fondo, Chaitanya Mahaprabhu dijo, ahora de nuevo barrido. And then they brought so much water, thousands and thousands of clay pots of water from nearby Indra Jumna Sarova and washed all the ceilings and walls. Y luego trajeron muchísima agua, miles y miles de vasijas de barro llenas de agua y eh, la arrojaron por todas las paredes y el techo del templo para lavarla. Sarna Kirtana Jala Kariya Sechan, just as the devotee, when he receives the seed of devotion from Sri Guru, he will have to give water so that it may sprout and begin to grow. Así como el devoto, cuando ha recibido la semilla de la devoción de Sri Guru, debe eh, proveer agua para que esa semilla empiece a crecer. By intense avesh, absorption, in hearing about Krishna, chanting about Krishna, without any material distractions. A, a través de una intensa avesh, una intensa absorción, escuchar y cantar, repetir, sin ninguna distracción. The temple filled up with water, and then they removed the blocks from the drainage system and all the water flew outside. 
eh, llenaron el templo de agua y luego eh, quitaron los elementos que bloqueaban los drenajes y todo el agua fluyó hacia afuera. Now the temple was very cool. Ahora el templo quedó muy fresco and clean. y limpio. But still, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, everyone now, sit down in two lines. Pero aún así, Chaitanya Mahaprabhu dijo, ahora todo el mundo, sentaros en dos filas. And then, where you are sitting, that area again, clean. Y ahora, donde está sentado en esa zona, otra vez limpia. Mm -hmm. Why? ¿Por qué? This is the third cleaning now. Esta es la tercera limpieza ahora. It's very deep. Es muy profundo. See, Krishna will not appear in the heart which is the, in, contaminated. Sí, Krishna no va a aparecer en un corazón contaminado. Mm -hmm. So the devotee has to be very meticulous. Entonces el devoto debe ser muy meticuloso. Because when you are giving water to through hearing and chanting to the creeper of your devotion, at that time. Some, uh, some weeds, upashakas, some parasitic plants begin to grow also. They take the water and they begin to grow around the devotional creeper. ¿Por qué? Porque cuando el devoto empieza a regar la planta del bhakti con el agua del canto y la escucha, entonces esa planta empieza a crecer, pero también empiezan a crecer otras plantas parasíticas que toman el agua que le corresponde al bhakti. The devotee is hearing and chanting and giving water and thinking, oh, my devotion is growing. But he is looking and by mistake he thinks it's his devotion but some weeds are growing. Entonces, and they are taking all the water that was meant for his bhakti. El devoto está cantando y escuchando y está muy complacido pensando, ah, mi devoción está creciendo. Porque mira en su corazón y no se da cuenta de que en realidad lo que está creciendo son eh, malas hierbas que se están tomando todo el agua de que corresponde al bhakti. All chanting is not the same. Todo el canto no es igual. Krishna's name, form, qualities and pastimes are all aprakrita, transcendental. El nombre, las cualidades, eh, la forma y los pasatiempos de Krishna son todos aprakritas. Atasi Krishna namadi navavat krem indre Sailoki Jivado Swamivas Patada. The name, form, qualities and pastimes, they cannot be experienced by the material senses and mind. El nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos son sobrenaturales y no pueden ser experimentados por los sentidos y la mente material. But if one serves the holy name by repeating the holy name. Pero si uno sirve al santo nombre a través de la repetición del santo nombre. This is why Mahaprabhu, under his guidance, all devotees were not only sweeping, but sweeping and chanting at the same time. Por eso es que bajo la guía de Mahaprabhu, todos los devotos estaban limpiando, pero además estaban cantando a la vez. So by serving the holy name, repeating the holy name, gradually the actual transcendental name becomes favorably inclined to us and begins to appear on the tongue and all the senses. Entonces, a través de este servicio que le hacemos al Santo Nombre, poco a poco, eh, eh, ese nombre se vuelve favorable para nosotros, muestra una actitud favorable a nosotros y empieza a manifestarse en la lengua y en el corazón. So when you're chanting, thinking I am chanting. Entonces, cuando estás cantando y piensas, yo soy el que canta. And it is initiated from your physical um, machine of the body. Y es una práctica iniciada por la máquina física del cuerpo. Then this is nam aparad, offenses to the holy name. Esto es nam aparad, ofensas al santo nombre. It is done with so much ego, material ego. Se hace con mucho ego, ego material. Mm -hmm. When the devotee realizes, oh really, I cannot chant this name. Name. Cuando el devoto se da cuenta, ah, yo en realidad no puedo cantar este nombre puro. And he still repeating the name, initiated from his senses, but he realizes, oh really, this is not the transcendental name. And he's uh, begging, oh Nam Prabhu, when will you appear? Entonces él se da cuenta de que el nombre que está pronunciando como... como parte de sus sentidos materiales no es el nombre puro entonces está llorando y suplicando oh Nam Prabhu ¿cuándo vas a aparecer? 
and he is begging for the mercy of the holy name with great humility está suplicando la misericordia del santo nombre con gran humildad then it will be nam abbas entonces será nam abbas just like when the window is open some light is shining in from outside so so not actually the pure name but some light of that pure name will begin to shine in the heart entonces es como cuando la ventana está abierta y entra un poco de luz de fuera no es eh, realmente el nombre puro pero un poco de luz Just as in the morning time, before the sun rises, but the sky begins to become light. Así como por la mañana, antes de que el sol salga, el cielo ya empieza a aclararse. And it shows that soon, if one is a little patient, then the actual sun will appear. Y muestra que muy pronto, si uno tiene un poco de paciencia, el sol en sí va a aparecer. So this Nam Abbas, the dim, the first dawn of the holy name begins progressively, increasingly, to illuminate the heart and then Shuddha Nam appears, that is Krishna himself. Then you are not chanting at all, but Nam is dancing on your tongue. Entonces, este primer amanecer del Santo Nombre eh, aparece primero para aclarar el cielo del corazón y poco a poco, más adelante, aparece Shuddha Nam, el nombre puro, y ahí vas a ver a Krishna y, y no vas a ser tú quien cante en absoluto sino que el santo nombre va a bailar sobre tu lengua. And then Nam Prabhu will kidnap you from inside. Everyone will see you are still sitting there, but actually you've been kidnapped <laughs> by the holy name and taken to Vrindavan. Y entonces Nam Prabhu te secuestrará desde dentro. Todo el mundo va a ver que sigues ahí sentado, pero de hecho Nam Prabhu te ha secuestrado y te ha llevado con él a Vrindavan. In a beautiful spiritual form, just exactly suitable for the service of Radha and Krishna en una forma espiritual hermosa que es exactamente la apropiada para servir a la de Krishna. So, these are the stages in chanting. Entonces estas son las etapas del canto. So in the beginning when one is chanting by Nama Bas the heart is gradually becoming clean. Entonces al principio cuando uno empieza a cantar poco a poco el Nama Bas empieza a limpiar el corazón. But due to some offenses Other some weeds may grow. Pero debido a, a algunas ofensas pueden crecer también algunas eh, malas hierbas. Nisit acha kuti nati jiva hingsang labo puja pratishtadi jatu upasakagam. There are six types of parasitic weeds. Hay seis tipos de, de hierbas parasíticas. Nisit acha means the forbidden activities. Nisiyacha quiere decir actividades prohibidas. Due to the some scars, some impressions from sins, sinful activities performed in this life or previous lives, some bad habits may return. Debido a some scars o impresiones negativas que vienen de actividades pecaminosas que hayamos hecho en esta vida o en vidas pasadas, entonces los malos hábitos puede que vuelvan. Kutinati, duplicity. Kutinati, la duplicidad. Outwardly showing one thing to others, but inside having another mood, non-devotional mood. Externamente mostrándole una cosa eh, hacia afuera a los otros devotos, pero internamente teniendo un sentimiento diferente. Pretentiousness. Eh, la pretensión. And jiva hingsa, enviousness towards others y jivahinsa, envidia hacia los demás mm -hmm. finding faults with others encontrando defectos en los demás mm -hmm. ahimsa means non-violence so specifically non-enviousness ahimsa quiere decir no violencia o específicamente no envidia but here jivahinsa jivahinsa Enviousness, enmity towards other living beings. Pero aquí lleva hinsa, si la eh, envidia o enemistad hacia otras entidades vivientes. Someone may say, I am not hostile to anyone. Alguien puede decir, pero yo no soy hostil hacia nadie. Mm -hmm. But this is not the devotional definition of hostility. Pero esta no es la de, definición devocional de hostilidad. Mm -hmm. The devotional definition of a hostility to other living entities is hesitating to speak to them about pure bhakti. La definición devocional de la envidia o, o hostilidad hacia los demás es dudar en, al momento de hablarles acerca del bhakti. 
if we don't with a mm, very sincere heart very positively and enthusiastic speak enthusiastically speak the glories of devotion to see Krishna to others oh this is the sign that we have the Jiva Hiksa we do not really from the core of our heart wish well to that soul si nosotros no eh, tenemos un corazón puro y, y sincero y nos dedicamos a hablar con mucho entusiasmo y positividad acerca de Krishna y sus glorias a los demás y a predicar acerca de la devoción, entonces quiere decir que no les estamos deseando el máximo bien a los demás. We don't care about the soul. No nos importa el alma. That time we see only the body and how can this body fit into my agenda. En ese momento estamos viendo solo el cuerpo y buscando la forma de hacer que ese cuerpo encaje en mi agenda. Sunde se jate kuti nati jiva insan lab puja pratishtadi jatu upa satkarano. Desire to love means for profit. El deseo de eh, tener ganancias materiales. Mm -hmm. The voti thinks so. Oh, he has a very good car. El de otro piensa, ah, él tiene un muy buen coche. I should also have a nice car like that. Yo también debería tener un coche así de bueno. Some desire comes for some worldly attainments. Eh, aparece el deseo de tener algunos eh, logros materiales. La puja. The devotee he wants to be respected by others. El de otro quiere ser respetado por los demás. To be worshipped. Que ser venerado. Mm, oh, give me garland, give me flowers. Oh, dame una guirnalda, dame flores. Pratishtasha. And he wants to be famous. Y quiere ser famoso. Not only today, in the future also for thousands of years. <laughs> no solamente hoy, sino también en el futuro por miles de años. All these weeds begin to grow in the heart. So when a person sees them, when we notice this, this tendency in ourselves, we have to cut it at once. Todas estas cosas empiezan a crecer en el corazón. Entonces cuando las vemos, cuando nos damos cuenta, tenemos que arrancarlas de inmediato, cortarlas. It's, it may be very difficult to cut those desires. Puede ser muy difícil cortar esos deseos. But remember that Chaitanya Mahaprabhu is not cleaning the Gondicha temple alone, but with all of his associates. Pero recordad que Chaitanya Mahaprabhu no está limpiando el templo de Gondicha solo, sino junto a todos sus asociados. That means that if we follow the instructions of our Gurudev and our Parampara, then all of our spiritual master and all of our Acharyas and Chaitanya Mahaprabhu and his associates, they will all help us and give us strength. Eso quiere decir que si servimos con sinceridad a nuestro Guru y a todo el Parampara, ellos nos van a dar la fuerza necesaria para sobreponernos a estos obstáculos. But we'll have to obey the instructions of Sri Guru. Pero vamos a tener que obedecer las instrucciones de Sri Guru. If we don't obey, then it will be Guru Avagya, neglect of the spiritual master, offense to the holy name. Si no obedecemos, será Guru Avagya, es decir, eh, eh, no atender las instrucciones del maestro espiritual y eso es una ofensa al santo nombre. And then though the, the holy name of Krishna is all powerful, he will uh, withhold his potency from us. Entonces el santo nombre de Krishna es muy poderoso, pero va a retener su poder y no lo va a dar a nosotros. So Sri Guru, he can help, but if we don't obey, we don't follow his instruction, then what can he do? Entonces nuestro Guru puede ayudar, pero si no lo obedecemos, si no seguimos sus instrucciones, entonces ¿qué puede hacer él? If the Guru explains, gives instruction, but you should chant at least 16 rounds every day. Si Sri Guru da la instrucción, ah, debes cantar al menos 16 rondas cada día. And also I have Diksha, three times morning, noon and evening. They should remember Gayatri Mantras with the greatest honor. Y aquellos que tienen dicha tres veces al día, por la mañana, mediodía y por la noche, deben recordar sus dicha mantras, cada tres mantras, con el máximo honor. Be fully engaged as an employee in the Namahatra, the marketplace, Nitinan Rose marketplace of the Holy Name. Deben estar plenamente involucrados en el servicio del mercado del Santo Nombre de Nitinan de Prabhu. But if we don't follow these instructions, then what can a Guru do? Pero si no seguimos estas instrucciones, entonces ¿qué puede hacer el Guru? So, 
we have to ourselves take some responsibility. Entonces nosotros tenemos que tomar eh, parte de la responsabilidad. Be like Arjun in Bhagavad Gita. Ser como Arjuna en el Bhagavad Gita. He said to Sri Krishna, Karpanya dosha pata subhava prachitamitam dharma sumutta jeta yat sreyasya nishtitam bruhitan me shishaste ham sadimam tam prapanam. O oh Krishna, I am overcome with the weakness of heart. O oh Krishna, me, visto, so, me veo sobrecogido por una debilidad de corazón. I am confused about my duty. Estoy confundido acerca de mis obligaciones. I cannot ascertain what will be auspicious for my life. No puedo establecer qué será auspicioso para mi vida. So now, see Krishna, I am your disciple and I am surrendered unto you. Please instruct me. Entonces, si Krishna, ahora soy tu discípulo y estoy rendido a ti. Por favor, dame instrucción. And then, Sri Krishna gave instructions to Arjuna. And after speaking the instructions of Bhagavad Gita, he said, Yatachasi, Yatakuru. Yatachasi, Tatakuru. But now, Arjuna, you can do as you like. Y después de pronunciar todas las instrucciones del Bhagavad Gita, le dijo, Ahora, Arjuna, puedes hacer lo que quieras. He did not give force. No, no le he imprimido ninguna fuerza. The instruction was given. Now it's up to you. La instrucción fue dada. Ahora te corresponde a ti. But Arjun, he followed the instructions of Sri Krishna and became completely perfect and successful in his life. Pero Arjun siguió las instrucciones de Sri Krishna y alcanzó la completa perfección y el éxito en la vida. So try to follow that example. Entonces tratas de seguir ese ejemplo. So. This is why Chaitanya Mahaprabhu is cleaning not once, not twice, but three times with great enthusiasm cleaning the Gondicha temple to show us we should be very meticulous and very attentive in our practice of bhakti. Por eso Mahaprabhu ha limpiado el templo de Gundicha no una ni dos, sino tres veces para mostrarnos que debemos ser muy atentos a la hora de cuidar nuestro bhakti. Sila Vishnachavi Thakur has described the uh, impurities of the heart, the anartas that must be removed Shilavis, in his Madhurya Kadambini. Sila Vishnachavi Chakravarti Thakur in su Madhurya Kadambini ha descrito los anartas, los obstáculos que deben ser eh, quitados del corazón. There are four types of anartas. Hay cuatro tipos de anartas. Dusfit Uta Anarta. That means the obstacles that come in our life due to past sinful activities. Los primeros son los obstáculos que vienen en nuestra vida debido a eh, actividades pecaminosas del pasado. So by past sins what happens? Many sufferings and difficulties come. Entonces, los eh, pecados del pasado que nos traen a la, eh, que traen a nuestra vida mucho sufrimiento y problemas. The second type of anarchy is sukritota anartha. That is the obstacles which arise from our past pious activities. El segundo tipo de anartas son eh, los obstáculos que surgen a raíz de nuestras actividades piadosas del pasado. Don't think that only suffering creates a, a, a problem, an obstacle, but rather if we've done pious activities, giving charity and helping others in the past, then in this life so much material wealth and enjoyment and opportunity will come. This is also a distraction. No piensen que solo el sufrimiento es un obstáculo para el bhakti. Si hemos hecho muchas actividades piadosas en el pasado, como dar en caridad, ayudar a los pobres y estas cosas, esto eh, va a hacer que en nuestra vida aparezca mucha riqueza, muchas oportunidades de prosperidad y, y progreso, y esto se convierte en una distracción para el bhakti. So this... Uh, Good and bad karma, if you like. It, this is uh, very easily removed. Entonces, este karma bueno y malo, eh, por decirlo así, eh, puede ser eh, retirado muy fácilmente. Puede eliminarse muy fácilmente. One nam abas will remove this. Un poco de nam abas ya va a quitar. But in the course of our practice of bhakti, we may have create the aparadut anarta. 
the obstacles which are coming from offenses. Pero en nuestra práctica del Basti puede que hayamos eh, provocado que aparezcan otro tipo de martas que son los que aparecen debido a nuestras ofensas. Now this is especially the obstacles coming from offenses to the holy name. Es, especialmente los obstáculos derivados de nuestras ofensas al Santo. It is not from Seva Aparad. That means the offense is made while performing the service to the deity. No son seba para, es decir, las ofensas que cometemos al estar haciendo servicio para la deidad. Because if there is some discrepancy in the formal worship of the deity in the temple, then by continuously chanting, very easily this is removed. Porque si hay alguna discrepancia formal en nuestro servicio dentro del templo. A través del canto del santo nombre continuo, eh, ese obstáculo es eliminado. But if a person thinking that, oh, if I make some offense in the formal worship of the deity in the temple, name will remove it, so they deliberately become slack and they don't care. Now this becomes the committing uh, sins on the strength of the holy name, actually. So it become it will turn into a non apparat. So chanting, performing kirtan, chanting japa is not an excuse to become lax in one's worship of the deity. Pero si una persona eh, sabiendo que el canto del santo nombre elimina eh, el, res, el resultado de las ofensas cometidas eh, al servir a las deidades, si sabiendo esto eh, deliberadamente descuida su servicio a las deidades, esto es una ofensa al santo nombre porque quiere decir que estamos cometiendo pecados sabiendo que el santo nombre va a eliminar los malos resultados. La no baladiasa y papobuti becomes this uh, offense to the name. So, then there is the bhaktut anatta. The obstacles that come from imperfectly performed activities of devotional service. Luego el siguiente tipo de narta son los que surgen de actividades devocionales que son ejecutadas de forma imperfecta. That will bring name and fame and so much respect from others that can distract us. Eso va a producir mucho eh, buen nombre y fama y mucho respeto de los demás y esto nos puede distraer. Mm -hmm. So, in the path of bhakti, at first there is faith, sattva. Entonces en el camino del bhakti al principio aparece la fe. Then sadhu sangha we associate with saints. Luego sadhu sangha nos asociamos con los santos. And then from one saint, from one guru, we receive diksha initiation. Y luego de un santo, de un guru, recibimos diksha la iniciación. After initiation, we engage in the process of bhakti that is called the bhajana kriya. Después de la iniciación, eh, empezamos a eh, involucrarnos en la actividad, las actividades del bhakti. Esto se llama bhajana kriya. This bhajana kriya has two types: anishtita bhajana kriya and nishtita bhajana kriya. That is. Engaging in bhakti in an unsteady way and engaging with nishta in a steady way. Este bhajana kriya es de dos tipos, anishtita bhajana kriya y nishtita bhajana kriya. Es decir, el que no es firme, eh, eh, realizar estas actividades de manera inconstante y realizarlas de manera constante. So when we say in the stage is bhajana kriya, this means anishtita bhajana kriya, and then the next stage becomes nishta steadiness. Entonces cuando decimos está en la etapa de Vajana Kriya, esto se refiere a Anishtita Vajana Kriya, cuando somos inconstantes, luego alcanzamos la etapa de Nishta. So this cleansing of the Gundicha temple is a metaphor for the heart being cleansed by which we go from the state of unsteady practice to very steady practice. Entonces esta limpieza del templo de Gundicha es una metáfora de cómo pasamos de la práctica inconstante a la práctica constante. So anishtita, the unsteady practice, it has six stages. Entonces anishtita, la práctica inconstante, tiene seis etapas. It's very profound psychology. Do we have any psychologists here? Es una psicología muy profunda. Tenemos algún psicólogo aquí presente? Where is our psychologist in the kitchen? <laughs> He's cooking. Can he hear from here? 
Is there a speaker? Can you hear? No? So anyway, everyone should hear very carefully. <laughs> the first stage is called Utsahamai. Utsahamai means the initial enthusiasm. When a person first takes up the practice of bhakti, there's a great enthusiasm. Everything is new. Everything is exciting. Mm -hmm. the, the, that devotee, he's like a little boy who just started to go to school. Ese devoto es como un niño pequeño que justo acaba de empezar a ir a la escuela. And he began to learn how to write in Sanskrit. A, A, I, I, U, U. Y acaba de empezar a eh, aprender a escribir en Sanskrit. A, A, etc. After some days he thought, oh, I'm a great bandit. <laughs> Después de unos pocos días pensó, ah, soy un gran bandit. Everyone will respect me as a scholar. Todo el mundo va a respetar como un académico. Mm -hmm. And he very diligently applies himself to his studies. Entonces con mucha diligencia se aplica en sus estudios. He's so excited learning new things. Está muy emocionado aprendiendo cosas nuevas. Mm -hmm. But after some time, the subject begins to get quite difficult. Pero después de cierto tiempo, la materia empieza a volverse bastante difícil. And he he cannot understand. Y él no, no entiende. Oh, and then he loses enthusiasm. Entonces pierde el entusiasmo. So, utsahamai means the beginner's enthusiasm. Entonces utsahamai quiere decir el entusiasmo del principio. Mm -hmm. Sometimes a person begins to learn to play a musical instrument. A veces una persona empieza a aprender a tocar un instrumento musical. And if they can play twinkle twinkle little star, <laughs> then they think, oh. Very good. <laughs> but as they try to they go into more and more progressively difficult pieces, then they can lose their enthusiasm. <laughs> because it's, everything requires great uh, uh, application of one's energy and discipline. Pero cuando empiezan a probar con piezas más y más complicadas, entonces pierden el entusiasmo porque todo esto requiere eh, gran eh, disciplina y mucho tiempo. So the first stage of Anishta the Bhakti is Utsamai, the beginner's enthusiasm, I'm almost a pure devotee. Entonces, en la primera etapa de Anishita Bhakti... Perhaps next Wednesday I will go to the Lord Brandao. En la primera etapa de Anishita Bhakti, el devoto eh, tiene este entusiasmo del principiante y piensa, So ah, then, soy un devoto muy avanzado, eh, ya casi voy a entrar en Goloka Brindaba, quizás el próximo miércoles. <laughs> then, the next stage is called Gana Tarala. La siguiente etapa se llama Gana Tarala. Gana means thick or condensed, and Tarala means uh, thin. Gana quiere decir eh, eh, espesa o condensada, y la otra palabra quiere decir eh, ligera. Mm -hmm. So that means, now because the devotee, There are some things he cannot understand and he has to face some difficulties, some tests. So sometimes Gana, the endeavor is intense and sometimes he becomes very lax and neglects his practices. Entonces esto es cuando el devoto empieza a encontrarse con obstáculos y pruebas y cosas difíciles y entonces a veces tiene mucho entusiasmo, mucha de, eh, dedicación y a veces se descuida y se vuelve, se relaja demasiado. So the intensity of his endeavor is gana and tarla, sometimes thick and sometimes lax. Entonces la intensidad de su práctica es a veces muy espesa y a veces muy laxa. And then comes Vyuddha Vikalpa. Luego viene Vyuddha Vikalpa. Vyuddha Vikalpa means Vikalpa. He keeps changing his mind. Eso quiere decir Vikalpa, que cambia de opinión a cada rato. One day he is reading Srimad Bhagavatam. Un día está leyendo el Srimad Bhagavatam. And he reads a sloka. Y lee un sloka. <laughs> oh, a woman is like a well which has been covered by grass. So, if you go near, you will fall down that well and be lost in Maya. 
y el verso dice eh, la mujer es como un pozo profundo que ha sido cubierto por el pasto y si uno se acerca corre peligro de caer y quedarse ahí atrapado ¿Mm? on the pretext of performing some service very slowly like a fox but a woman will approach you oh we will serve together but it's a trap and you'll be taken away from spiritual life completely de forma muy sagaz y sutil como un zorro eh, con la excusa de hacer algún servicio eh, la mujer se va a acercar y acercar y acercar y de repente cuando menos se da cuenta ya uno está perdido para siempre so then the devotee I will be renounced forever entonces el devoto dice yo seré un renunciante para siempre Chaitanya Mahaprabhu When he was only 24 years old, he left his beautiful wife, he left his mother and everything, and took sannyas and went to Jagannath Puri. I will follow Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, cuando tenía solo 24 años, abandonó a su hermosa esposa y a su madre y anciana y lo lo dejó todo y se fue a Jagannath Puri. Yo voy a seguir con él. After some time, he's reading another verse. Después de un tiempo, está leyendo otro verso. Jnan and Vairagya are not helpful for bhakti. El Jnan y la Vairagya no ayudan al bhakti. Hmm? If someone by force tries to be detached from this world, then their heart will become very hard. Si alguien por la fuerza trata de desapegarse de este mundo, su corazón se va a endurecer mucho. Actually, real detachment, real renunciation, does not is not the cause of bhakti. But real bhakti is the cause of natural renunciation. De hecho, el desapego y la renuncia no son la causa del verdadero bhakti, sino que el verdadero bhakti eh, es la causa del desapego natural. So, I don't really have bhakti yet. So, let me stay with my family members Pero, and gradually practice bhakti. And when bhakti comes, then real renunciation will manifest. As the result of devotion, when I'm more advanced. Pero yo no tengo bhakti todavía, entonces voy a quedarme un tiempo más con mi familia y cuando aparezca el bhakti, entonces ahí me voy a convertir en un auténtico renunciante. Otherwise, if mm, there, when I am old and I still have unfulfilled desires in my heart, I will have to take birth again and I will go down in the material world. De lo contrario, si cuando llegué a la vejez todavía tengo deseos por satisfacer en mi corazón, entonces voy a tener que volver a nacer y eh, ir abajo en la escala de nacimiento. So it's better to wait. Entonces es mejor que espere. Like a Sri Prabhupada. Como Sri Prabhupada. He renounced later in life. Él renunció más más tarde en su vida. Like a Madhavendra Puri. Como Madhavendra Puri. Mm -hmm. So then, the devotee is reading the teachings of Prahlad Maharaj. Luego, el devoto está leyendo las enseñanzas de Prahlad Maharaj. Life is very short. La vida es muy corta. Hmm? You waste the first, you waste half of your life sleeping. Desperdicias la mitad de tu vida durmiendo. So after, out of 100 years, 50 years are gone. Entonces, de 100 años ya perdiste 50. And the first 20 years of your life only getting education. Y los primeros 20 años solo los dedicas al estudio. And the last 20 years you are so sick. <coughs> you cannot move, there's aches and pains everywhere, so you cannot focus on devotion. Y los últimos 20 estás tan enfermo, te duele todo, no, no puedes moverte bien, entonces no te puedes con, eh, concentrar en la devoción. And in the middle, then, oh, one is surrounded by the house and the dogs and cats and the furniture and the children and all the thoughts of these things are coming in the mind like a worm wrapped up in a cocoon and he cannot get out. Y en medio, uno está envuelto en una casa con muebles, con un gato, un perro, una tía, y todo esto eh, lo envuelve a uno como una, eh, como una oruga en su capullo, un gusano en su capullo, y uno no puede escapar. So, now he's thinking, or I am saying that later in my life I will renounce, but After many years of being absorbed in the worldly activities, I may be so attached that I cannot do it. 
Entonces ahora él piensa, ah, yo estaba pensando que iba a renunciar más adelante en mi vida, pero ¿qué tal que después de todos estos años de estar tan involucrado en los asuntos mundanos, esté tan apegado que luego no pueda eh, abandonarlos? <coughs> So, and who is to say that I will live for so long? Death can come at any moment. Y quién me puede garantizar que voy a vivir tanto tiempo? La muerte puede llegar en cualquier momento. So I should renounce everything right now. Entonces debería renunciar a todo ahora mismo. Like Raghunath Das Goswami, he was only about 19 years old and he ran away from home. Como Raghunath Das Goswami, él tenía solo eh, como 19 años cuando huyó de su casa. Mm. So then he's again reading Srimad Bhagavatam, the prayers of Lord Brahma. Y luego, otra vez está leyendo el Srimad Bhagavatam, las oraciones del Señor Brahma. Oh, the home is like a prison. Oh, el hogar es como una cárcel. And the wife and children are like shackles. Y la esposa y los niños son como esposas. Only for those who are not devoted to Krishna. Solo para aquellos que no tienen devoción a Krishna. If someone has devotion to Krishna, then these things don't make an obstacle. Si alguien tiene devoción a Krishna, estas cosas no constituyen un obstáculo. So then he changes his mind again. Entonces cambia de parecer. I don't want to be like a Srila Bhakti no Thakur. Vale, voy a ser como Srila Bhakti no Thakur. So this is called the Vyudha Vikalpa. Now he cannot fix his mind on any one path. Entonces esto se llama Vyudhikalpa. Ahora no puede fijar su mente en un camino a seguir. And this Vyudhikalpa is not only related to, to attachment or renunciation. Y este Vyudhikalpa no solo está relacionado con el apego o la renuncia. It's also related to our practice. También se relaciona con nuestra práctica. The devotee is thinking, oh, I know the answer. El devoto piensa, ah, ya tengo la respuesta. What I have to do is just chant all day and night. Lo que tengo que hacer es solo cantar todo el día y toda la noche. Chanting, this is the answer to everything. Cantar, cantar, esa es la respuesta a todo. But actually, his mind is not steady because he has not engaged in Guru Seva. So he's trying to chant, but the mind is uncontrollable like the wind. Pero de hecho, eh, él no puede cantar porque su mente es muy inestable. ¿Por qué? Porque no ha hecho servicio al Guru. Without serving and pleasing the spiritual master, one can never have steer buddhi, very steady intelligence. Sin servir y complacer al maestro espiritual, uno nunca va a tener steer buddhi, una inteligencia muy estable. So after some time, it, time he becomes discouraged and he thinks, oh, I have to... I should focus on our chant to the deities. Entonces, después de cierto tiempo de canto intenso, él, él se desanima y, y dice, ah no, debo concentrarme en hacer archan a las deidades. And he gets all into so many rituals. I will worship my deities with 16 articles, three times a day. Y empieza a practicar eh, muchos tipos diferentes de rituales. Dice, voy a adorar a mis deidades con 16 artículos Now he's doing so many mantras and mudras and rituals. Y está haciendo muchos mantras y mudras y rituales. After some time, uh, no, no, this is not the Después de cierto tiempo. How can I get the mercy of the Lord without preaching? Dice no, 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 por aquí tampoco era. ¿Cómo puedo alcanzar la misericordia del Señor sin predicar? This is the main thing. Esto es lo principal. So in this way, he's always changing his mind. Throwing himself into one thing or another, thinking this is all in all, and but never experiencing real progress. Entonces, de esta forma, él está siempre cambiando de opinión, eh, lanzándose por completo a, a una sola práctica, pero eh, nunca experimenta realmente ningún progreso. So this is viewed of Vikalpa, always changing the mind about attachment or renunciation or how, how to apply oneself. In Bhakti, this is why it's necessary to be in Anugatya, under guidance of Guru. Guru will give prescription what to do, and in what proportions, and in what stage of your spiritual life also, which is the most uh, healthy and beneficial. Entonces, esto es Vida Vikalpa, eh, cambiar de parecer todo el tiempo, no solo con respecto a la renuncia o el apego, sino también eh, sobre a qué actividad del Bhakti dedicarnos más y cómo ocupar nuestro tiempo. Por esto es importante estar en Anugate porque Guru siempre nos va a dar la receta personalizada de cómo distribuir nuestro tiempo y en cuál etapa de nuestro desarrollo hacer cuáles actividades. So, Utsahamai, Ganatarala, Vyudhvikalpa, and then, what? Vishay Sangara. 
Rishai Sangra means battling with the sense gratification. Luego, Rishai Sangra, que quiere decir eh, establecer una guerra con contra la gratificación sensorial. The devotee tries very, very hard to control his senses. El devoto trata muy, muy duro de controlar sus sentidos. But then, before he knows it, he is eating the five kilos of ice cream. <laughs> Pero antes de que se dé cuenta, está comiendo ese cinco kilos de helado. He's trying very, very hard hmm, to not engage in any sinful activity, but due to the weight of some past impressions, the next moment he finds himself doing the very thing he promised, I will never do that again. Él está haciendo un esfuerzo muy grande por evitar el, el hacer actividades pecaminosas porque eh, bueno, las, quizás las hizo en el pasado, entonces debido a esas impresiones del pasado, de repente se, se da cuenta y está eh, haciendo justo eso que había prometido no volver a hacer nunca. So he's struggling very much. Entonces está luchando mucho. Gradually, gradually, he gets that problems, those problems under control. Poco a poco, eh, consigue controlar esos problemas. Then he comes to the next stage, Niyamakshama. Y llega a la, a la siguiente etapa, Niyamakshama. Niyamakshama means the inability to stick to one's vows. Niyamakshama quiere decir la incapacidad de cumplir nuestros votos. The devotee says, from today, oh my lord, I will chant 64 rounds, one lakh harinam. El devoto dice, a partir de hoy, oh señor mío, voy a eh, cantar 64 rondas, un lac de Harinam todos los días. From today, I will give 1,008 Dandavat Pranams to Chaitanya Mahaprabhu and all of his associates and to Krishna and all of his associates. A partir de hoy, voy a ofrecer 108 eh, inclinaciones prostradas, Dandavat Pranams, a Chaitanya Mahaprabhu y todos sus asociados y a Krishna y sus asociados todos los días. From today, I will not speak even one word on any mundane material subject. A partir de hoy no voy a pronunciar siquiera una sola palabra eh, acerca de ningún tema mundano. From today, I will never even look in the face of a non-devotee. <laughs> a partir de hoy ni siquiera voy a mirar a la cara a ningún no devoto. <laughs> So in this way he makes so many vows. Entonces de esta forma hace muchos juramentos. Muchos But mm, after a few days or even same day, already they are broken. Pero después de varios días o incluso el mismo día ya empieza a romperlos. What to do? Mm -hmm. These are the stages of anishtita bhajana kriya unsteadiness. Que hacer estas son las etapas de la anishtita bhajana kriya la inestabilidad. After some time. Now he becomes very steady in his vows. Después de cierto tiempo, él se vuelve muy firme en sus votos. So from the practice of bhakti comes the bhakti, mukti, siddhi, everything. Yogic siddhis come. Entonces de la práctica del bhakti aparecen eh, poderes místicos. Mm -hmm. All types of opulence and sense gratification come. Toda clase de opulencia y gratificación sensorial aparece. Fame and popularity come. La fama y la popularidad. Mm. Jananuraga, mm, he is sampad. It is said that the, that the mm, Jananuraga Prabhava, he is sampad, means that the popularity and influence among so many people, this is one kind of wealth also. Se dice que la popularidad y la influencia entre muchas personas este es un tipo de riqueza. So all the types of happiness which are side effects of bhakti they come to that devotee and taranga rangini he begins to enjoy them. Entonces todas las eh, todas las formas de felicidad que son efectos secundarios del bhakti empiezan a llegarle a ese devoto y él empieza a disfrutar de ellas. Bhakti is like an ocean with beautiful waves, but there are some so small waves of the mm, worldly achievements also come, and the devotee is playing in them, taranga rangini. Entonces el bhakti es como un inmenso océano lleno de hermosas olas, pero también tiene unas olas muy pequeñas que son eh, las, los logros materiales que también aparecen como resultado del bhakti. Y el devoto en esta etapa está jugando con estas pequeñas olas. So this is very much antagonistic 
to pure devotion because Nagani Apanaduka Sabi Bamche Tarasuka Tarasuka Amaya Tatparya Shimati Radharani said, I never count my own happiness. Esto es muy contraproducente para el Bhakti porque Shimati Radharani dijo en esta canción yo nunca tengo en cuenta mi propia felicidad. I only want to give happiness to Krishna. Krishna's happiness is the purport of my life. Yo solo le quiero dar felicidad a Krishna. La felicidad de Krishna es él le da sentido a mi vida. Morija didiya duka. And if Krishna derives some happiness by giving pain to me, then I take that distress as my greatest happiness. Y si Krishna eh, deriva un poco de felicidad de hacerme sufrir, entonces yo acepto ese sufrimiento como la máxima felicidad. So Shuddha Bhakti, it has not even the slightest fragrance of the desire for personal gratification. Entonces el Bhakti puro no tiene ni siquiera el más mínimo trazo del deseo de gratificación sensorial. So Tarangarangini is the sixth obstacle of Anishtita Bhajana Kriya, unsteady practice. Entonces, to be distracted by those things. Verse extraído por estas cosas es el the fifth, el, el sexto obstáculo que, que aparece en nuestro camino. Uh -huh. So the devotee should engage in hearing, chanting, remembering, in serving very diligently that all of these things should be removed. You can take your own pulse and see whether or not you have gone through these stages. Entonces el devoto debe ser muy atento y muy diligente a la hora de establecer, de tomarse el pulso y establecer si ha pasado por estas etapas. Be careful. Tened cuidado. Sometimes Gurudev gives Harinam and Diksha, the disciple practices and becomes so successful. Say, oh, now I'm so strong, I've become more than God. A veces el Gurudev da Harinam y Diksha y el devoto empieza a practicar y se vuelve tan exitoso que piensa, ah, ahora yo soy más poderoso que Dios. Then he will neglect the instruction of his guru and become independent. Y entonces descuidará las instrucciones de su guru y se volverá independiente. And then, just as the full moon each day becomes thinner and thinner until it becomes the dark moon, so in the same way, by neglecting his guru and guru parampara, his own desire for bhajan, his own desire for Krishna service will gradually disappear. Y entonces, así como la luna llena, día tras día se va volviendo más y más delgada hasta que eventualmente desaparece el día de la luna nueva, eh, su interés por el bhakti y por el bhajan van a disminuir hasta desaparecer, por completo. Be careful. Entonces, ten cuidado. Then, still the devotee is not in Nishta. Luego, todavía el devoto no, no está en Nishta. Five more obstacles have to be removed. Cinco obstáculos más tienen que ser eliminados. Lie, big shape, apratipati, kasai, and rasasvadan. The first one, lie, means sleepiness. El primero, lie, quiere decir somnolencia. This sleepiness is caused by the influence of tamagun, the mode of ignorance. Esta somnolencia es provocada por la influencia del tamagun, el, el modo de la ignorancia. And there are three degrees. Y hay tres grados. Mm -hmm. The lightest one is if devotee is sitting and thinking, remembering Krishna, then he falls asleep. <laughs> el más ligero es que si el devoto está sentado y está recordando a Krishna, de repente puede que se quede dormido. But even more influence of ignorance is the devotee sitting and doing sravan. He's, he's doing the hearing, listening to someone. The one Vaishnava is giving a lecture and he's listening and he falls asleep. Luego, eh, esa influencia es más intensa cuando el devoto está haciendo sravan, está escuchando a un gran Vaishnava hablando acerca de Krishna y se queda dormido. Because he's not experiencing taste. He's not. A, Uh, experiencing the sweetness of the glories of Krishna. Porque no está experimentando eh, el gusto, eh, la inmensa dulzura de las glorias de Krishna. So that is the first, the second, and then the third, the most intense manifestation of light occurs when the devotee himself is chanting. Entonces, eh, ya hemos hablado de la primera y la segunda, ahora la tercera manifestación de light 
es cuando el devoto está cantando. So I have seen a devotee fall asleep in his own class. Yo he visto a un devoto quedarse dormido en su propia clase. Hmm? But it's very common in the morning everyone is chanting Japa Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare and some devotees are saying. Pero es muy común que por la mañana los devotos estén cantando el Mahamantra y algunos devotos se quedan dormidos. Sometimes in an extreme case everyone is jumping and chanting loudly and banging the gong and some devotees go to sleep. Y a veces en un caso extreme. En un caso extremo los devotos están cantando muy alto y tocando los gongs y los tambores y los devotos se quedan dormidos. So this lie that is the mental inertia it should be removed completely then the next one is called vikship distraction the devotee is not uh, sleepy but his mind is distracted here and there el devoto no tiene sueño pero su mente se distrae con una cosa y con otra he is chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, check the form. Hare Krishna, Hare Krishna. Él está cantando el Mahamantra mantra y revisa el teléfono. Sometimes you see devotees standing around, they're walking around chanting, Oh Prabhu, and they're just talking to each other. A veces vemos que los devotos están cantando con su llama en la mano, caminando por ahí, y de repente se encuentran con alguien, Oh Prabhu, y empiezan a charlar. Oh, excuse me, I have to finish my rounds. Hare Krishna, Hare. and then he goes over there and meets another devotee and he's talking with him. <laughs> so this is distraction. Especially the one symptom of Vikshep is well, before the class is beginning. Especialmente otro síntoma de Vixen es que antes de que empiece la clase, instead of coming and making Mangala Charna, auspicious invocation to remove all obstacles, and then singing the bhajans to Guru, to Vaishnavas, to Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, and Radha Krishna, and then hearing, but before the class, only talking, talking, talking. Entonces, eh, otro síntoma. Eh, otra manifestación de esto es que antes de clase, en vez de venir eh, temprano para eh, cantar el manga la charna, eh, estas invocaciones auspiciosas que retiran todos los obstáculos y luego cantar todos los bandas a Guru, a los Vaishnavas, eh, etc., se dedican a charlar y charlar. By the manga la charna, the invocation and all the bhajans, but we are preparing our heart to receive the message of Srimad Bhagavatam. But the person who has, does not have the culture of the very high respect for the transcendental Harikata, then they neglect these things and they're just talking, talking, talking. I've still got another five minutes before the class starts. Pero una persona que no tiene una cultura bien formada acerca de lo que significa la Harikata, entonces eh, va, va a estar todo el tiempo hablando y hablando, mirando el reloj y diciendo, ah, todavía quedan cinco minutos antes de que empiece. They don't understand that Krishna's lila is the manifestation of yoga maya shakti, his spiritual potency. No entienden que el, el harikata es la manifestación de la, la potencia espiritual de yoga maya, la potencia espiritual. And just as Krishna's lila is the manifestation of the Lila Shakti Yoga Maya. So similarly, Harikata is manifest in this world by the influence of Yoga Maya. The Lila has taken the form of a discourse. Perdón, los Lila, los pasatiempos son eh, manifestaciones de Yoga Maya. Y luego, eh, así como Yoga Maya controla los pasatiempos, Yoga Maya también manifiesta a través del Harikata estos pasatiempos. So hearing the Harikata, this is a very sacred and miraculous occasion. Entonces, escuchar el Harikata es una ocasión muy sagrada y milagrosa. Then, when the Harikata is finished, God Pramanandi, Adi Adibo, then immediately the devotee gets up and talking again. Luego, cuando se termina el Harikata, God Pramanandi, Adi Adibo, el devoto se levanta e inmediatamente se pone a hablar otra vez. After hearing the Harikata, then we have to meditate upon it, no. digest it, assimilate it, taste it again and again internally. Después de escuchar el Harikata, debemos meditar sobre él, digerirlo, eh, 
eh, volver a él una y otra vez internamente. Mm -hmm. Otherwise, if as soon as the class is over, now we can talk about mundane things, then all the effect of this kata will just evaporate into the air. De lo contrario, si apenas se acaba la clase, eh, aprovechamos para eh, retomar nuestra charla sobre temas mundanos, entonces todo el efecto de la vikata se va a evaporar en el aire. So, these are the characteristics of big shape, distraction. Entonces, estas son las características del big shape, la distracción. Then, the next stage to be removed is called a pratipatti. A pratipatti. La siguiente etapa que debe ser eliminada se llama apratipati. You should carefully study all these things in Madhurya Kadambi. Debéis estudiar con mucho cuidado todas estas cosas en Madhurya Kadambi. It means that even though the devotee he does not have light, sleepiness coming from Tamagun, and he does not have viksha, distraction coming from Rajagun, but still he feels an emptiness and the indifference to bhajan. Quiere decir que el devoto, aunque ya no siente eh, somnolencia causada por eh, Tamagun, ni está siempre distraído a causa del Rajagun, eh, se siente indiferente hacia el bhajan. He is not sleepy, and he is not uh, distracted by other things, but at the same time, he doesn't feel the utsah, the enthusiasm for Krishna's service. Entonces, él no tiene sueño y no se distrae por, eh, por eh, muchas cosas, pero tampoco siente el utsah, el entusiasmo relacionado con his el practice is, it is very lukewarm. Su práctica es muy tibia. Then the next stage is called kasai. La siguiente etapa se llama kasai. Kasai means due to some impressions from the before his devotional life. He has a tendency to become angry. Kasai quiere decir que debido a algunas impresiones de su vida anterior, él tiene la tendencia a enojarse. Uh, at a very, for a very small reason, how? What are you doing? Por cualquier eh, pequeñez. Eh, ¿qué haces? And uh, sometimes he will, um, for no reason, feel some enmity or envy towards someone. Y a veces, sin ninguna razón, va a sentir enemistad o envidia de alguien. And so in this way, he comes under the control from time to time suddenly of some past habits and impressions. De esta forma, él entra bajo el control de manera súbita de, eh, de impresiones pasadas y de hábitos pasados. No, it should become snake, they're very soft and smooth. No, de verdad. Not prickly. Por vernos snigda, muy suaves y... When the heart is clean, then the, the devotee is very snigdo, full of affection. Cuando el corazón está limpio, entonces el devoto es muy snigdo, está lleno de afecto. So then the last one, rasa swadhan. Luego la última, rasa swadhan. Means tasting rasa, but not transcendental rasa. Quiere decir saborear el rasa, pero no el rasa trascendental. The devotee is chanting Harinam, and it looks yes, he's very detached, but in his mind, he's dreaming about sense enjoyment. El devoto está cantando Harina y, y parece este, externamente, ah, sí, es muy desapegado, pero en su mente él está soñando acerca del disfrute sensible. His mind is dreaming about different uh, types of enjoyment. Su mente está soñando acerca de diferentes tipos de disfrute. This is, but it's secret, he's not showing it outside. Pero es algo secreto, no lo muestra externamente. This is compared to drinking water under water on a fast day. Esto es comparado con beber agua bajo el agua en un día de ayuno. There was one devotee said, I am doing Nirjal Ekadasi. Un devoto dijo, yo estoy haciendo Nirjal Ekadasi. That means complete fast, not even taking one drop of water. Es decir, un ayuno completo sin beber siquiera una gota de agua. And I will take bath three times a day, morning, noon and evening in the Jamuna. Y me voy a bañar tres veces al día, por la mañana, mediodía y por la noche en el Jamuna. But when he goes to take bath and dunk on the three times, when he goes on the water... Pero cuando va a bañarse, se sumerge y... So he's trying to cheat others. Entonces está tratando de engañar a los demás. Oh, but what is done secretly will be advertised in public. Pero lo que se hace en secreto tarde o temprano será publicitado. You cannot hide anything. 
So one day he went out the water and a fish went in his throat. <coughs> Some, some people tried to save him, they were pumping like he's a fish <laughs> So don't be like that. Outwardly, I am very detached and inwardly enjoying in your mind. Entonces, no sea eso así, eh, eh, externamente mostrándolos muy desapegados y internamente disfrutando. This is the, you know, Sarlata e Vaishnavata. Vaishnavism means simplicity. We are the same on the inside and outside. Sarlata e Vaishnavata, es decir, el Vaishnavismo es simplicidad. Debemos ser iguales por dentro y por fuera. So one will have to go through all of these stages and then Nishta steadiness will come. Entonces uno debe atravesar todas esas etapas y luego Nishta la estabilidad vendrá. This is why Sri Chaitanya Mahaprabhu told everyone clean the temple Por and eso. then oh, again sweep and then wash with water and then again sweep. Es por esto que Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a todo el mundo, ah, vale, primero vamos a barrer, ahora vamos a barrer otra vez, ahora vamos a limpiar con agua y luego vamos a volver a barrer. So Sri Chaitanya Mahaprabhu told everyone, you sit in two lines and the area around you, you are responsible for cleaning and polishing that. Entonces Mahaprabhu le, le dijo a todos, ahora eh, forma, sentaros en dos filas y el área que tengáis alrededor, sois responsables de ella. And you should collect whatever dust you can find in the cracks also. Debéis recolectar cualquier polvo que encontréis en las grietas. And I will come and inspect what you have collected. Y yo vendré a inspeccionar lo que hayáis eh, mm -hmm. reunido. And whoever, Chaitanya Mahaprabhu said, whoever has the smallest pile of dust, then he will have to pay a fine by giving some cakes and sweet rice to all the other devotees. Y Mahaprabhu dijo, aquel que tenga el montículo más pequeño de polvo va a tener que pagar una multa de eh, dulces y no de tartas y arroz dulce a todos los devotos. Chaitanya Mahaprabhu, he he got up on the singhasan where Lord Jagannath was sit and he was cleaning that. Chaitanya Mahaprabhu se sentó en la singhasan donde se va a sentar el señor Jagannath el trono y empezó a limpiar. With great love, con gran amor. And as he was cleaning, a devotee who had come from Bengal, he came with some water. And he poured it on the, while well, Mahaprabhu was leaning down like this with his feet behind him. He poured some water on Mahaprabhu's feet and drank it. Y mientras estaba limpiando, llegó un devoto, le eh, vertió un poco de agua sobre los pies a Mahaprabhu mientras él miraba hacia otro lado y se la bebió. <laughs> Mahaprabhu dijo, oh, alas, alas, what is this? Mahaprabhu dijo, ah, ah, ¿qué es esto? <laughs> hey, Swarup Damodar, look what your Gaudiya has done. Eh, saluta, mujer, mira lo que tu gaudilla ha hecho. General meaning of Gaudiya means from Gaudadesh, Bengal. El, el significado general de Gaudiya quiere decir alguien que viene de Gaudadesh, es decir, de Bengal. But you should know that a devotee of Vishnu is called a Vaishnava. Pero debes saber que un devoto de Vishnu se llama un Vaishnava. A devotee of Krishna is called a Karshna. Un devoto de Krishna se llama Karshna. Mm -hmm. And a, and a devotee of Radha, whose name is Gauri, Golden One, is Gaudiya. Y un devoto de Radha, cuyo nombre es Gauri, es decir, la adorada, es un Gaudiya. So those who are the, really the servants of the lotus feet of Shrimati Radhika, they are Gaudiya. Entonces, aquellos que son realmente sirvientes de los pies del lotus de Shrimati Radhika, ellos son Gaudiya. And we, I cannot say I am Gaudiya, so, but my Guru name is Gaudiya. So we should take, oh, my identity is, I am a servant of the servant of the Gaudiyas. Entonces, yo no puedo Not actually Gaudiyas. Yo no puedo decir que yo sea un Gaudiya, pero eh, mi maestro era un Gaudiya, entonces yo debo tener la identidad de que soy, o nosotros debemos tener la identidad que somos sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de los Gaudiyas. To be a Gaudiya Vaishnava is very high there. Ser un Vaishnava Gaudiya es algo muy elevado. So when Mahapu said, hey, Sir Dhamra, look what your Gaudiya has done. He said, your Gaudiya, that means that all the Gaudiyas are belonging to Swarup Damodar. That means under the guidance of Swarup Damodar Goswami. 
Entonces, cuando Mahaprabhu dijo, oh, saludamos a mira lo que hizo tu caudilla, eh, es, está, eso significa que todos los caudillas están bajo la guía de Sorutama Dharma Goswami. So, we'll hear about the glories of Sorutama Dharma Goswami tomorrow because it's his disappearance day. Entonces, vamos a escuchar acerca de las glorias de Sorutama Dharma Goswami mañana porque es el día de su desaparición. But he is the incarnation of Shimati Radhika's dearest, most dearest friend, Lalita Saki. Pero él es la encarnación de la amiga más querida de Shimati Radhika, Lalita Saki. So because the Gaudias are the Dasis, the maid servants of Radharani, serving under the guidance of Lalita Saki, therefore Mahaprabhu said, oh, look what your Gaudiya has done, your Gaudiya. Entonces, como, Very profound. Como los Gaudias somos sirvientes de Shimati Radharani, que servimos bajo la guía de Lalita Saki, entonces por eso eh, Mahaprabhu le dijo, mira lo que hizo tu Gaudiya, Sorutama. Mahaprabhu said, he has washed my feet and drunk the water while I am on the asana of the Supreme Lord. Mahaprabhu dijo, él me ha lavado los pies y ha bebido el agua mientras yo estoy en el asana del Señor Supremo. So he has made an offense and he has implicated me in a great offense. Entonces él ha cometido una ofensa y me ha implicado a mí en esa gran ofensa. Mm -hmm. So then... Swarup Damodar said, yes, yes, I'll, I'll take him outside. And Swarup Damodar grabbed him by the shoulder and marched him outside and threw him outside. Entonces Swarup Damodar was on the sí, 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 yo me encargo de él. Y lo agarró del hombro y lo sacó del templo. Mm -hmm. Then he patted down the back. He said, oh, you've done very good. Después le dio una palma en la espalda. Y dijo, sí, sí, has hecho muy bien. Just wait here for some time. When Mahaprabhu comes down, then again I'll call you come back inside. Espera un poco aquí y cuando Mahaprabhu se calme un poco, te vuelvo a llamar para que vuelvas a entrar. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna himself. Sri Chaitanya Mahaprabhu es Sri Krishna mismo. But Chaitanya Mahaprabhu is playing the pastime of Acharya, of Guru. Pero Chaitanya Mahaprabhu está jugando el pasatiempo, está haciendo el pasatiempo de Acharya, de Guru. He did not give diksha to anyone, but still, he's the Bhajan Shikshu Guru of all the Gaudiyas. Él no le dio diksha, iniciación a nadie, pero es el Bhajan Shikshu Guru, la persona que instruye en cómo practicar la devoción de todos los Gaudiyas. So, there are many persons that say, I am an avatar incarnation, all worship me. Entonces hay muchas personas que dicen, yo soy un avatar, una encarnación, todos adoradme. In India you can find incarnations of Krishna, Narayan, Dochiva, Ganesh, Durga, on the corner of every street. <laughs> en India podemos encontrar encarnaciones de Krishna, el señor Narayan, el señor Shiva, Ganesh, etc. En, toda, en cualquier esquina, en cualquier calle. Uh -huh. But actually, the Sadhguru is the Nada Peace Unichena. Tarora Pisa Ishtuna Amane Namana Dena Kirtanya Sadahari He considers himself more insignificant than a blade of grass. Pero de hecho el Guru auténtico es como describe este verso eh, él se considera a sí mismo más insignificante que una hoja de hierba. It is not the occupation of Guru to take the wealth and service of his disciples. It is the duty of Guru to remove the ego of his disciples. El Guru no está aquí para eh, tomar la, las posesiones, la riqueza y el servicio de sus discípulos. Mm -hmm. Su tarea es quitarle al, a sus discípulos el sufrimiento. So how can a person who themselves is full of pride and ego remove the ego of another person? It's mm -hmm. impossible. Entonces, ¿cómo puede una persona que ella misma está llena de orgullo y de ego, quitarle el orgullo y el ego a otra persona es imposible. So, Mahapu said, if you want to chant purely, then you must be more tolerant than a tree. Entonces Mahaprabhu dijo, si queréis cantar puramente, debéis ser más tolerantes que un árbol. Brikse yeino kotileya kichuna blai, suke magai karipani na magai. Chaitanya Mahapu said that, if someone will approach a tree with an axe and begin to cut the tree, but the tree will not complain. Chaitanya Mahaprabhu dijo que si alguien se acerca a un árbol con un hacha y empieza a cortarlo, el árbol no se no se queja. If there's a drought, there's no rain for a long time, and someone will walk past the tree carrying a pot of water, but the tree will not beg. Oh, please give me some water. Si hay una gran sequía y por mucho tiempo no llueve. 
eh, y alguien pasa junto al árbol eh, cargando una vasija llena de agua, el árbol no le va a mendigar, ah, por favor, dame un poco de agua. Jai Jai Magaya Tara Deya Apandan Garma Vrakshi Sai Aner Kare Rakshan Mahapu said that if anyone wants something from the tree, then the tree will allow them to take whatever they want. Mahaprabhu dijo, si cualquier persona quiere algo del árbol, el árbol le va a permitir coger lo que quiera. If someone will throw a stone at the, at the mango tree, but the tree will, you throw a stone at the mango tree and the mango the tree will give you a mango. Si tú le tiras una piedra al árbol de mango, el árbol te va a dar mangos. So the, the, the leaves, the fruit, the branches, the bark, everything of the tree, it is for serving others. Entonces, las hojas, las ramas, la corteza del árbol, todo es para el servicio de los demás. On a very hot day in the middle of the summer when the blazing sun is burning down upon the tree, but the tree at the same time is giving shade to others. En un día muy caluroso en medio del verano, cuando el sol ardiente está brillando sobre el árbol, al mismo tiempo el árbol le está dando sombra a los demás. So the tree has no selfishness. The, for the tree, his whole life is for the service and the benefit of others. Entonces el árbol no tiene ningún egoísmo. Para el árbol, su vida entera es para el servicio y el beneficio de los demás. So if a human being is not living for the for others for the service of, to help others and for the service of Guru and Krishna. If, he's, if a human being is living for himself, then his consciousness is lower than a tree. Entonces, si una persona no está viviendo para servir a los demás y servir a Guru y servir a Krishna, entonces su conciencia está por debajo de la conciencia de un árbol. So Chaitanya Mahaprabhu not only spoke this teaching, but he was the living embodiment of this humility and tolerance. Entonces Chaitanya Mahaprabhu no solo pronunció estas enseñanzas, sino que era la viva encarnación de esta humildad y, y de esta tolerancia. He was cleaning, he was polishing, we were taking his own cloth and weeping tears of love and polishing with his own cloth and cleaning with his tears. Él estaba limpiando y puliendo con su tela y eh, mojaba la tela en el agua de sus lágrimas de amor y con esta agua limpiaba y pulía la superficie. Because he is not only serving outwardly, but from the core of the heart. Porque él no solo está sirviendo externamente, sino desde el fondo de su corazón. He is not making a show of moving the dust from here to there. No está haciendo un show de mover el polvo de un lado a otro. Just like Shimati Radhika, she has the highest love, but she feels that I have no love at all. Na prema gandosti meharo. I don't know what is love, even the fragrance of love. I cannot smell it from far away. Así como Shimati Radhika, ella está llena de amor, pero siente que no tiene nada de amor, que ni siquiera es capaz de percibir la fragancia del amor desde muy lejos. So Shimati Radharani. She has the highest love for Krishna, but when she's in her home and Krishna is away in the forest, she says to her sakis, Danyas, Danya, Mudas, Magatayo, Harinya Eta, Yananda Nanda, Upatta Vichitta Vesham, Akana Venu Rahitam, Sakrishta Sara, Pujanta Dovi Rachitam, Pranayava Loke. Osaki, the deer in the forest, really, they have love for Krishna. Si Matera Rani ama profundamente a Krishna, pero cuando está sola en su casa, le dice a sus Sakis, Oh, Saki, el venado del bosque, él tiene amor a Krishna. Though Krishna is far away by bhavnet or by the eyes of ecstatic emotion, It's Radhika can see what Krishna is doing. A pesar de que Krishna está lejos, eh, por los, debido a los ojos del amor, ella puede ver lo que Krishna está haciendo. Krishna is in the forest playing his flute. Krishna está en el bosque tocando su flauta. And the female deer, uh, which are very shy, usually run away from human beings. They're slowly coming out of the forest and approaching Krishna. 
las, las cervatillas que normalmente son muy tímidas y huyen de, de, los, de las personas eh, se están acercando poco a poco a Krishna a escuchar su flauta and they become, become very close to him. Y, bien, y se acercan mucho and they look at him with the, they worship him by the glances of their beautiful eyes y lo adoran eh, a través de las miradas de sus hermosos ojos but Radhika thinks I am so unfortunate I am here in my home. I cannot uh, run there to be with him like this dear. Pero Radhika piensa, yo soy tan desafortunada que estoy aquí encerrada en casa y no puedo ir a encontrarme con Krishna. Gavascha Krishna Mukha Nirgata Veno Gita Piyush Uttabita Kana Putaiti Bhantya Shanas Snutas Tana Paya Kavalas Matastur Govinda Matmani Drishashu Kalas Prashantya And look at the cows. Y mirar a los, mirar a las When Sri Krishna plays his flute, then the cows they raise their big ears like cups, two ears like two big cups to drink the sweet sound of Krishna's flute. Cuando Sri Krishna toca su flauta, ellas levantan sus dos orejas como dos grandes copas para beber a través de esas copas la dulzura de la, del sonido de la flauta. The dharma of the animals is just uh, chewing all day. El dharma de los animales es masticar pasto todo el día. But these cows they're so absorbed in listening to Krishna's flute that they stop chewing and the grass is just hanging from the corner of their mouth. Pero estas vacas están tan absortas en la dulzura de Krishna que dejan de masticar y el el pasto les cuelga de la boca. And, and the calves that were drinking the milk from the udders of the cows y los terneros que estaban bebiendo la leche de la ure de las vacas they are not sucking ya no chupan because they are listening to Krishna's flute and the, the calves who were sucking they forget to swallow porque están escuchando la flauta de Krishna y las, los terneros que estaban chupando eh, se olvidan de tragar but because the mother cow feels so much love for Krishna like a mother her milk is still flowing but the calf is not swallowing so the calf is just there and it's, the milk is sliding down the side of the mouth of the calf pero como la vaca tiene tanto amor por Krishna y es un amor maternal entonces la leche sigue fluyendo de sus ures pero como el ternero no la bebe se simplemente corre eh, por su hocico y su cuello but not only the milk is dripping down the side of the mouth of the cow but also hearing the sound of Krishna's flute that calf feels as if oh, Krishna is touching him and they also tears are streaming down along with the milk entonces no solo la leche le chorrea por, por la boca sino que ese ternero con, que tiene los ojos cerrados siente como si Krishna lo estuviera tocando y entonces lágrimas de amor le corren de los ojos so Radhika is like this she has the highest love for Krishna but she thinks I have no love at all the cows love Krishna the calves love Krishna the deer in the front they love Krishna but I have no love entonces Radhika es así ella siente que no tiene ningún amor por Krishna que la, los Venados tienen amor por Krishna, los árboles, las vacas, pero yo no tengo nada de amor. Radhika is weeping. Radhika está llorando. And in the same way, Chaitanya Mahaprabhu is weeping and cleaning Gundicho with the tears of love. Y de la misma forma, Mahaprabhu está llorando y limpiando el Gundicho con lágrimas de amor. They had already washed with so many pitchers full of water. Ellos ya habían limpiado el templo con eh, muchas jarras llenas de agua. But when the water has gone outside, still there are some smears on the marble. Pero cuando eh, el agua ya ha fluido hacia afuera, todavía quedan algunas manchas sobre el marble. So they also have to be wiped away, and the marble should be polished. Entonces esas manchas también van a, van a tener que ser limpiadas. Y el mármol debe ser pulido. And when Mahaprabhu he polished, then he looked and he could see his own reflection there. Entonces Mahaprabhu la eh, pulió el suelo y pudo ver su reflejo allí. This is a teaching for us. Chaito darpano marjano, baba mahata bhakti nirvapano. The chitta, our the deepest part of our psychological body, is like a mirror. La chita, la parte más profunda de nuestro cuerpo psicológico, es como un espejo. And by offenseless chanting, 
this mirror, which was covered with the dust of contamination, becomes cleansed completely and shining. Y cuando cantamos sin ofensas, este eh, espejo que estaba cubierto por el polvo de nuestras ofensas y de, de la contaminación eh, se vuelve resplandeciente. And then, reflected in the mirror of the heart, we can see the beautiful form of Krishna and our own spiritual form also. Y reflejada en el espejo del corazón, podemos ver la hermosa forma de Krishna y también nuestra forma espiritual. So in this way, Mahaprabhu, with all of his associates, made the Gundicha supremely cool and immaculately clean. Entonces, de esta forma, Mahaprabhu, con todos sus asociados, hizo que el templo de Gundicha quedara supremamente and, fresco e inmaculadamente limpio. And ready to receive Lord Jagannath, who would come there the next day. Y listo para recibir al Señor Jagannath, que iba a venir ahí al día siguiente. When everything was clean, Mahapu and his associates, they came out from the temple, out from the garden, and onto the street. Cuando todo estaba limpio, Mahaprabhu y sus asociados salieron del templo al jardín y luego a la calle. And when they looked around the town of Jagannath Puri, they saw that a miracle had happened. Y cuando empezaron a caminar por las calles de Jagannath Puri, se dieron cuenta de que un milagro había ocurrido. The whole of Jagannath Puri was clean. Todo Jagannath Puri estaba limpio. What does it mean? ¿Qué quiere decir? It means that if our heart has become cleansed, then not only is our internal sanctity achieved, but when we look outside, we will see only the beauty and happiness everywhere. ¿Qué quiere decir? Que cuando hayamos purificado nuestro corazón, no solo veremos que estamos limpios por dentro, sino que al mirar afuera, vamos a ver solo eh, felicidad y armonía por todas partes. Since I surrendered my life to you, I have become supremely happy. Si la Bhagavan Thakur ha dicho, oh mi señor, desde que yo te entregué mi vida, todo mi vida se ha vuelto supremamente auspicioso. All my anxieties and problems have gone far away. Todas mis todas mis ansiedades y problemas han ido muy lejos. And everywhere I look, in all four directions, I see only joy. Y a donde quiera que mire, en todas las cuatro direcciones, lo único que veo es dicha. So a materialistic person is always trying to manipulate and make some adjustment in their outer life to make everything perfect. But always another problem comes, another problem comes. Entonces, una persona materialista siempre está tratando de hacer ajustes en su entorno eh, físico para que todo sea perfecto, pero siempre aparece un problema más y un problema más. But the devotee, he's not trying to uh, fix and correct everything. Pero el devoto no está, no está tratando de arreglar y corregirlo todo. He tries to correct himself. Trata de corregirse a sí mismo. And when the heart is purified, then one will have such a vision of perfection everywhere. Your whole life will come in perfect order. Don't try to control the world and put your life in order. Try to practice bhakti and your whole life will automatically come in order. Cuando el devoto se ha corregido a sí mismo, entonces se da cuenta de que eh, todo a su alrededor se vuelve perfecto y eh, todo eh, adquiere un orden y todo eh, ocupa su debido lugar. This is the pastime of Gundicha Marja. Entonces, este es el pasatiempo de Gundicha Marja. We have explained mainly the external meaning. Hemos explicado sobre todo el significado Which is relevant for the devotee who is progressing through the stages of bhakti. Que es relevante para el devoto que está progresando a través de las etapas del bhakti. And the internal meaning is that Sri Chaitanya Mahaprabhu was in the mood of Shrimati Radhika. And along with her sakis. Y el, otro, el, y el significado inter, interno es que Mahaprabhu estaba en el humor de Srimati Radhika y junto con sus sakis 
She's thinking, oh, Krishna may come back to Vrindavan. Está pensando, ah, Krishna puede que vuelva a Vrindavan. But everything is neglected. Pero todo está descuidado. Even the trees are crying. Incluso los árboles están llorando. The spiders have made cobwebs everywhere. Las eh, arañas han hecho telarañas por todas partes. If Sri Krishna will come back to Vrindavan and see the situation like this, his heart will be broken. Si Krishna, si Krishna vuelve a Vrindavan y encuentra esta situación, se le va a romper el corazón. Oh Sakis, let's prepare a very beautiful kunj for Sri Krishna. Oh Sakis, vamos a preparar un hermoso kunj para Sri Krishna. And one day, Sri Krishna came un back día, to Vrindavan. Sri Krishna regresó a Vrindavan. And Radhika said, Ki kohi bodei sakir Ajukananda ho Chiraddi ne madho ho Mandira mora Oh Saki, what can I say? I have no words to express my happiness today. Cuando Krishna volvió a brindar, Radharani dijo, Oh Saki, ¿qué puedo decir? No tengo palabras para explicar lo que siento hoy. Actually, even when Krishna, he did not come back, but Radhika would have the spurtis, the experiences that he had come. De hecho, a veces Krishna no era que hubiera regresado, sino que Radharani tenía el spurti, la visión de que él había vuelto. And Mahapu was relishing it. Y Mahapu está saboreando esto. Oh Saki, I cannot express my joy today because now, after a very long time, finally, I have Madhav, Sri Krishna, here in my Nikunja Mandir, the temple of my Kunj. Oh Saki, no puedo explicar, eh, no puedo expresar mi dicha porque hoy, finalmente, después de tanto tiempo, tengo a Krishna aquí en mi Nikunja Mandir, en el templo, de, en mi templo en el bosque. With tears in her eyes, Radhika approached Krishna. Con lágrimas en los ojos, Radhika se acercó a Krishna. Aneika dine tu mi more, badaila bandiyo, gareti panachi ebre, rakibo bandiyo. Oh Krishna, for many days you cheated me by staying far away. Oh Krishna, por muchos días tú me hiciste trampa y te quedaste lejos de mí. But now I have you here in my Nikunj. Pero ahora te tengo aquí en mi Nikunj. So Radhika took a flower garland and wrapped it around Krishna. She said, now I will bind you and I will never let you leave again. Entonces Radhika tomó una guirnanda de flores y eh, la... La puso, se la puso alrededor de la Krishna y le dijo, ah Krishna, ahora te voy a atar y ya nunca te vas a poder escapar de mí. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was relishing these ecstasies of Shrimati Radhika, preparing the Kunj to receive Sri Krishna after long, long separation. Entonces Chaitanya Mahaprabhu estaba saboreando este éxtasis de, de Shrimati Radhani que estaba preparando el Nikunja en, en medio del bosque brindaban para recibir a Krishna después de tanto tiempo. So that pastime will take place tomorrow, the first day of Radhika. Entonces, ese pasatiempo tendrá lugar mañana, el primer día de Radhika. Go, Premanande. Go, Premanande.